হ্যালো আই এম রায়হান আজকে আমি এখানে আলোচনা করব আমার একটা প্রজেক্ট নিয়ে প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ম্যাস মিল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই প্রজেক্টটি আমার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যারা ম্যাসে থাকি তাদের সাধারণত মিলে মিল অথবা বাজারের হিসাব নিকাশ করার জন্য একটা ম্যানেজারের দরকার হয় কিন্তু আমি আমার প্রজেক্টের মাধ্যমে যে কোনো ইউজার এটাকে ম্যানেজার ছাড়াই মিল এবং বাজারের হিসাব টিসাব খুব ইজিলিভাবে রাখতে পারবে তো চলুন শুরু করি এই প্রজেক্টটি ভিত্তি হচ্ছে সি প্লাস প্লাস অর্থাৎ আমি এই প্রজেক্টটি সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে তৈরি করেছি এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু হেডার ফাইল এগুলোকে বলা হয় হেডার ফাইল তো হ্যাশ ইনক্লুড আইও স্ট্রিম এটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাসের জন্য হেডার ফাইল এবং ইনক্লুড ডট এইচ তারপরে ইয়া হ্যাশ ইনক্লুড কনিয়ন ডট এইচ হ্যাশ ইনক্লুড এফ স্ট্রিম হ্যাশ ইনক্লুড স্ট্রিম ডট এইচ বাকিগুলো নিয়ে আমি আস্তে আস্তে আলোচনা করব তো প্রথমত যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে হ্যাশ ইনক্লুড হচ্ছে হ্যাশ ইনক্লুড আইও স্ট্রিম হচ্ছে আমার সি প্লাস প্লাস দিয়ে তৈরি করার জন্য আমি এই হেডার ফলটা ইউজ করছি ইউজিং নেম স্পেস স্টাডি এটার মিনিং হচ্ছে আমি আমার প্রোগ্রামে বা আমার কোডে যতগুলা প্রি ডিফাইন ফাংশন লাইক সি আউট সি ইন এরকম প্রি ডাউন প্রি ডিফাইন ফাংশন যতগুলো ইউজ করব সেইগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য আমার এই লাইনটা লেখা ইউজিং নেম স্পেস এসটিডি তো সব সময় মনে রাখা ভালো যে যে কোনো প্রোগ্রাম তখনই এক্সিকিউট করা সম্ভব যখন মেন ফাংশন নামে কোনো একটা ফাংশন ওই প্রোগ্রামে থাকবে আর আমরা জানি সি প্লাস প্লাসে মেন ফাংশন কখনোই ভয়ের টাইপ হয় না অলওয়েজ রিটার্ন টাইপ তাই আমি এখানে ইন্টেজার টাইপ হিসাবে একটা মেন ফাংশন নিলাম আচ্ছা এইটুককে বলা হয় ডেফিনেশন অফ মেন ফাংশন অর্থাৎ সেকেন্ড ব্রেকেটের ভিতরে যা থাকবে ওইটাকে বলা হয় কোনো ফাংশনের ডেফিনেশন তো ফাংশনের ডেফিনেশনের ভিতরে প্রথমে আমি ইন্টেজার নামে একটা এক্স ইন্টেজার এক্স নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এই এক্সটা ভেরিয়েবলটা আমার বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন আসতে পারে তার জন্য যেহেতু আমার প্রজেক্টটা হচ্ছে ম্যাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেহেতু আমি একবার ইউজারকে বলে দিলাম বা বলে দিলাম যে আমার প্রজেক্টটা হচ্ছে ম্যাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সি আউট এটা হচ্ছে জাস্ট একটা সৌন্দর্যের জন্য আমি এখানে ডু হোয়াইল লুপ ইউজ করলাম ডু হোয়াইল লুপ ইউজ করার বেনিফিটটা আমি আপনাদেরকে বলবো ডু হোয়াইল লুপ ইউজ করলে প্রথমত সাধারণত প্রোগ্রামগুলো আগে অ্যাক্সেস করা যায় ইনিশিয়াস করা লাগে না আর প্রোগ্রামের ডেফিনেশনগুলো আমাদের আগে অ্যাক্সেস হয় দেন ইমপ্লিমেন্ট হয় আর যেহেতু এখানে আমি ডু হোয়াইলে হোয়াইল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান দিলাম অর্থাৎ কন্ডিশন স্টেটমেন্ট আমি ওয়ান দিছি অতএব আমার এই লুপটা অলওয়েজ ট্রু আমার এই লুপটা কখনো এক্সিট হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি কেস দ্বারা এক্সিট করব ওকে তো ডু হোয়াইল লুপের ডেফিনেশনের ভিতরে প্রথমত আমি প্রিন্ট করলাম দ্য সি আউট ইন্টারভিউর চয়েস সরি সি আউট ইন্টারভিউর চয়েস অর্থাৎ আমি এই সফটওয়্যারটা এমনভাবে তৈরি করেছি যে একটা ম্যাসে যতগুলো মেম্বার থাকবে তাদের ইনফরমেশন থাকবে প্লাস তাদের মিল আর বাজার থাকবে হিসাব নিকাশের জন্য তো সি আউট প্রথমে দিলাম সাপোজ রায়হান সেকেন্ড দিলাম সাপোজ ইমরান আবার ইউজারকে প্রশ্ন বলে দিলাম যে ইন্টারভিউ চয়েস তো ইউজার এখানে সি ইনপুট নামে একটা ফাংশন ইউজ করা হয়েছে সি ইন এক্স অর্থাৎ এই এক্সের এক্স দ্বারা যে ভেরিয়েবলটা সে নিবে অর্থাৎ এক্স দ্বারা ইউজার একমাত্র ইন্টেজার টাইপ ভেরিয়েবল নিতে নিতে পারবে কারণ আমি এখানে এক্সের টাইপ ইন্ট দিয়ে দিয়েছি সো এক্স দ্বারা সে সে শুধুমাত্র ইন্টেজার টাইপে ভেরিয়েবল নিতে পারবে সুইচ সুইচ ফার্স্ট ব্যাকেট এক্স অর্থাৎ এই এক্স দ্বারা যে ভেরিয়েবলটা নিবে সেই ভেরিয়েবলের কাজ হচ্ছে আমার সুইচের ডেফিনেশনের ভিতরে যে কেসগুলো আছে কেসগুলোকে চিহ্নিত করে দেওয়া এটা হচ্ছে সুইচ কেজের কাজ সুইচ দ্বারা আমার সুইচ ফাংশনের ভিতরে যে ডেফিনেশনে কেস থাকে ওই কেসগুলোকে চিহ্নিত করানোর জন্য আমরা এই সুইচ অপশনটা ইউজ করি তো যদি কোনো ইউজার এক্স এ এখানে ওয়ান নেয় কারণ আমি এখানে বলে দিচ্ছি সি আউটে যে ওয়ান ইজিকলস টু রায়হান টু ইজিকলস টু ইমরান সো ইউজার ডেফিনেটলি এক্সে ওয়ান নিবে ওর টু নিবে 
যদি সে রায়হানি ইনফরমেশন দেখতে চায় তাহলে সে অবশ্যই ওয়ান নেবে যদি সে ইমরানি ইনফরমেশন দেখতে চায় বা বাজামিল দেখতে চায় তাহলে সে অবশ্যই টু নেবে অথবা ইউজার যদি কোনো ওয়ান টু ছাড়া অন্য কোনো অন্য কোনো ইন্টেজার টাইপ নেয় তাহলে প্রোগ্রামটা ডিফল্ট নামে একটা ক্রেস আছে এটাতে চলে যাবে এবং সেখানে সেখানে প্রিন্ট করবে দ্য প্রেস ইস রং সরি এখানে আমার একটু মিস্টেক সি ইন হবে এটা সরি সি আউট সে তখন ডিফল্ট এখানে আসলে তো সেই ইউজারকে বলে দেবে ইউ প্রেস দ্য রং কি ব্রেক ব্রেক মানে হচ্ছে প্রোগ্রামটা এইখানে এক্সিট আচ্ছা এখন যদি কেউ ওয়ান প্রেস করে সাপোজ কি হবে ওয়ান প্রেস করলে সে এই রায়হান নামের ক্লাস নেমে চলে আসবে চলো আমরা দেখি রায়হান নামে কোনো ক্লাস আসে নাকি হ্যাঁ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ক্লাস আমি করেছি যেটা হচ্ছে রায়হান ইনফরমেশন নামে আর ক্লাসের নেম দিয়েছি আমি রায়হান ব্রেকেটের ভিতরে হচ্ছে ক্লাসের ডেফিনেশন ক্লাসটা আমি পাবলিক কিওয়ার্ড দ্বারা ডিফাইন করলাম যাতে আমি এই ক্লাসের ভেরিয়েবলগুলোকে অন্য যে কোনো স্থানে বা প্লেসে আমি এটাকে ইউজ করতে পারি আচ্ছা ক্লাসের ভিতরে আমি কোনো মেম্বার ভেরিয়েবল রাখিনি মেম্বার ফাংশন রেখেছি একটা সেটা নাম হচ্ছে ইন্ট ইনপুট ইনপুট নামে একটা আমি ফাংশন নিলাম ক্লাসের ভিতরে পাবলিকের নিচে তো ইনপুটের ডেফিনেশন আমি কি রাখলাম চার নেম অ্যারে মানে আমি কি টোয়েন্টি সাইজের একটা নেম নিতে চাচ্ছি যার জন্য আমার একটা অ্যারে তৈরি করতে হয়েছে আর যেহেতু নেমটা আমার ক্যারেক্টার টাইপ সেই জন্য আমার একটা টাইপ হচ্ছে ক্যারেক্টার আচ্ছা দেন সি আউট ইন্টার নেম সি ইন নেম সে নেমটা দিবে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে আমার মেম্বারের নাম হচ্ছে কি রায়হান সো সে যদি এইখানে যেভাবে রায়হানটা লেখা আছে এইভাবে মানে অরিজিনাল নামটা টাইপ করে এবং সে অরিজিনাল নাম টাইপ করলো না রং নাম টাইপ করলো সেই জন্য আমি একটা ইফ কন্ডিশন ইউজ করলাম যে ইফ কন্ডিশনের কাজ কি আমার এইখানে আমি যে নামটা নিব ইনপুট হিসাবে আর আমার আগের যে নামটা আছে এই নামটার সাথে দুইটা নামকে সে কম্পেয়ার করবে কম্পেয়ার করার ফলে কম্পেয়ার করার পর যদি সেটা সমান হয় তাহলে আমার এই ইফের ডেফিনেশনের ভিতরে সে আসতে পারবে এবং ইফের ডেফিনেশনে যদি সে আসে সে দেখতে পারবে যে সি আউট দ্বারা আমি একটা মেসেজ দিচ্ছি যে হিজ আর হার নেম নেম অর্থাৎ আমি এইখানে যা নামটা নিব সেই নামটা সে প্রিন্ট করবে তারপরে বলে দিলাম যে হি ইজ স্টুডেন্ট তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার বা ফোন নাম্বার এত অ্যান্ড হার ডিস্ট্রিক্ট ইজ গাজীপুর তো এইখানে আমি এতটুকুর মাধ্যমে আমি তাকে মানে ইউজারকে বুঝে দিতে পারলাম যে রায়হান নামে যে মেম্বার আছে ও ইনফরমেশন হচ্ছে এগুলো আমি এখানে চাইলেও মডিফাই করা যাবে মডিফাই করতে পারবো নতুন কিছু অ্যাড করতে পারবো ইটস আপ টু মি এখন যদি ইফটা কাজ না করে অর্থাৎ এই নামটা যদি ওই নামের সাথে অর্থাৎ এই নামের সাথে যদি একই না হয় অর্থাৎ মিল না হয় তাহলে আমার এই এলস অপশনটা কাজ করবে এবং সে বলে দেবে ইউ টাইপ রং নেম অর্থাৎ তুমি রং নাম মানে ভুল নেম নাম ইনপুট দিয়েছ বা ইনপুট নিছ সো সে কি করবে সে গো টু স্টেটমেন্ট দ্বারা সে গো টু স্টেটমেন্ট দ্বারা ইনপুটের আগে আমাকে নিয়ে যাবে অর্থাৎ ইনপুটের আগে ইউজারকে নিয়ে যাবে এটা একটা এটা গো টু স্টেটমেন্ট হয়েছে একটা জাম্প স্টেটমেন্ট যেটা দ্বারা আমি লুপের কাজ করা যায় তো সেই জন্য আমি এখানে গো টু স্টেটমেন্ট ইউজ করার কারণ হচ্ছে আমি এখানে গো টু স্টেটমেন্ট দিয়ে যেহেতু সে রং নাম দিছে তাকে আবার নেম দিতে হবে রাইট নাম নেমটি সেই জন্য আমি তাকে এখানে নিয়ে আসবে কার স্যার যেহেতু এখানে এক্স কলন আছে অর্থাৎ গো টু এক্স এক্স দ্বারা আমি ডিফাইন করলাম তো এক্স কলন থাকার কারণে কার স্যারটি এখানে এসে পড়বে অর্থাৎ প্রোগ্রামটি এখান থেকে আবার এক্সিকিউট হওয়া শুরু করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে রং নাম দিবে মানে সঠিক নাম দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এইভাবে লুপটা চলতে থাকবে তো এতটুকু দ্বারা আমি রায়হানের ইনফরমেশন ইনফরমেশনের ডাটাগুলো কালেক্ট করে ফেললাম এখন সি প্লাস প্লাসে আমরা যা করি যে যদি কোনো ক্লাসকে আমরা কল করতে চাই তাহলে প্রথমে ক্লাসের নেম লিখতে হয় 
তো আমি সেই অনুযায়ী আমি একটা নিম লিখলাম যেহেতু ক্লাস নেম রায়হান সো আমি রায়হান লিখলাম এখন ওই নেমের আন্ডারে একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হয় এই অবজেক্টের নাম যে কোনো কিছু হতে পারে এটা ইউজারের উপর যা বা কোডারের উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে সো আমি এখানে রায়হান নিলাম তো রায়হান ডট ইনপুট ইনপুট ফাংশন এ রায়হান ডট ইনপুট ফাংশন লেখার অর্থ হচ্ছে যে যখনই আমি রায়হান অর্থাৎ অবজেক্ট ডট ইনপুট ফাংশন লিখব তার মানে হচ্ছে কি আমার এই রায়হানের আন্ডারে যে ইনপুট ফাংশনটা আছে ওই ফাংশনে চলে যাবে দেন কার এখানে চলে আসবে চলে আসলে আমি এখান থেকে ইজিলি রায়হানের ডেফিনেশনগুলো পেতে পারি তো এটা হচ্ছে আমার ক্লাস রায়হানের ইনফরমেশনের জন্য আর এখন আমি আলোচনা করব যে এই রায়হান নামের মেম্বারটি পার মান্থে কত কতটা মিল এবং কত টাকার বাজার করলো তা ক্যালকুলেশনের জন্য বা তা হিসাব নিকাশের জন্য তো দেখি আমি এখানে আমি কি লিখছি এখানে মিল বাজার মিল বাজার নামে একটা অবজেক্ট একটা ক্লাস আছে সেই জন্য আমি এখানে ক্লাস নাম লেখা প্লাস একটা অবজেক্ট নিলাম তো দেখি আমার মিল নামার মিল বাজার নামে কোনো অবজেক্ট আছে কি না হ্যাঁ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে ক্লাস মিল অ্যান্ড বাজার মিল বাজার নামে একটা আমি ক্লাস তৈরি করলাম তো ক্লাসটা অবশ্যই পাবলিক কিওয়ার যাতে আমি অন্য যে কোনো ক্লাসে অন্য কোনো ফাংশন আমি অ্যাক্সেস করতে পারি তো ক্লাসের ভিতরে আমি এখানে কিছু ভেরিয়েবল নিলাম ইন্ট মিল কস্ট টোটাল মিল টোটাল কস্ট ইন্ট মিল ওয়ান কস্ট ওয়ান পার মিল এই ভেরিয়েবলগুলোকে বলা হয় মেম্বার ভেরিয়েবল ওকে আর এখানে আমি একটা ফাংশন নিলাম এই ফাংশনটা দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস নেমের মতো মানে ক্লাস নেম ইজ গোল টু ফাংশন নেম এই মেথডটাকে বলা হয় কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টর ইন সি প্লাস প্লাস অর্থাৎ সি প্লাস প্লাসের ভাষায় কনস্ট্রাক্টর একটা কিওয়ার্ড আছে বা একটা ফাংশন আছে যে কনস্ট্রাক্টরের কাজটা হয় ক্লাস নেমের মতোই ওকে যে কনস্ট্রাক্টরের কাজটা হয় কিসের মত সরি হ্যাঁ যে কনস্ট্রাক্টরের কাজটা হয় হুম ক্লাস নেমের মতো অর্থাৎ ক্লাস নেম আর ফাংশন নেম সেম থাকবে তো ওটাকে বলা হয় কনস্ট্রাক্টর এই কনস্ট্রাক্টর ব্যবহার করার সুবিধা হচ্ছে যখনই আমি কোনো ফাংশন কনস্ট্রাক্টর ইউজ করব তখন ওই ফাংশনকে কল করার জন্য আমার মেইন ফাংশনের ভিতরে কোনো অবজেক্ট দ্বারা তাকে কল করতে হয় না সে অকল ছাড়াই এক্সিকি তাকে এক্সিকিউট করা যায় অথবা তাকে অ্যাক্সেস করা যায় সেই জন্য আমি এখানে মেল বাজার নামে একটা কনস্ট্রাক্টর ইউজ করলাম তো এটার ভিতরে আমি কি নিলাম ইট কাউন্টস কাউন্টস ইজ গোল টু জিরো আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিলাম কাউন্টস অর্থাৎ আমি কতবার মিল নিব কতবার বাজার ইনপুট নিব অর্থাৎ ইনপুট দিব সেটা আমার সে কাউন্ট করবে তো কাউন্ট করলে আমি ইজিলি বুঝতে পারবো যে আমার কতদিন হলো কতটা মিল হলো কতদিন হলো সাপোজ লাইক দ্যাট তো এখানে সি আউট ইন্টার টু ডেস মিল মিল নিল সি ইন ফাংশন দ্বারা আমি মিলটা নিব সি আউট একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম ইন ইউজারকে যে ইন্টার টু ডেস কস্ট সি ইনের দ্বারা আমি একটা কস্ট আর নিব অফিস টিম এখানে হচ্ছে অফিস টিম অফিস টিম হচ্ছে এটাকে বলা হয় সি প্লাস প্লাসের ফাইল ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ আমি যদি কোনো ভেরিয়েবল বা কোনো ডাটা কোনো লাইন কোনো কিছু আমি যদি স্টোর করতে চাই সেই জন্য আমি ফাইল সি প্লাস প্লাস ম্যানেজমেন্টে একটা কিওয়ার্ড ইউজ করা একটা মেথড আছে যেটাকে বলা হয় ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন সি প্লাস প্লাস তো এইটার মাধ্যমে আমি কোনো ভেরিয়েবল কোনো ডাটা কোনো লাইন বা যে কোনো কিছু স্টোর করে রাখতে পারবো অনির্দিষ্টকালের জন্য যতদিন আমার এই প্রোগ্রামটা থাকবে ততদিন এই ডাটাগুলো আমাদের স্টোর হয়ে থাকবে এবং যেহেতু এটা একটা মিল এটা একটা ম্যাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য তৈরি করা হয়েছে তো ডাটাগুলো আমার যাতে অ্যাটলিস্ট তিরিশ দিনের জন্য থাকে সেই জন্য আমার এইটা করা তো এই অফিস স্ট্রিমটা ইউজ করার জন্য বাই ফাইল ম্যানেজমেন্ট ইউজ করার জন্য আমি এখানে একটা কিওয়ার্ড নিয়েছি সেটাকে বলা হয় হ্যাশ ইনক্লুড অ্যাফ স্ট্রিম অর্থাৎ এই হেডার ফাইল দ্বারা আমি এখানে অফিস স্ট্রিমকে অর্থাৎ ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো তো চলুন এখন অফিস স্ট্রিমের ডেফিনেশনটা কি হবে অফিস স্ট্রিম মিন্স আমি যদি কোনো কিছু 
प्रोग्राम के फाइले सेव करते चाहिए क्षेत्र मेंफिस्टीम की यूज करी यूज करी हमें आरोप अफिस टीम द्वारा जो हमारे कोर थे अर्थात प्रोग्राम थे कोस फाइल भरे सेव करते चाहिए अफिस टीम किडा यूज करी तो अफिस टीम किड यूज करार फले एफ आउट नाम एक अबजेक्ट क्रिएट कर लम कार अंडारे अफिस टीमर अंडारे एफ आउट नाम एक अबजेक्ट क्रिएट कर लम अच्छा तो ब्रेक ब्रेकेट एखे हम कोशन भरे लिखी मिल डट टेक्सट अर्थात हमार फाइलगूल मैं हमारे डाटागुल फाइलर फाइल से सेव हो से फाइल एक नाम क्रिएट करते हैं और से नाम दीसि कि मिल डट टेक्सट अर्थात ये मिल डट टेक्सटे जो फाइल क्रिएट हो फाइल भरे मिल एर और कस्ट यहाँ संरक्षित थक आईओसो डबल स्कूप रेजल्यूशन ए डबल पी एट के बला है ए डबल के बला है एपेंट अर्थात फाइल मैनेजमेंटे तीन टा मुड थे एक हे इन एक आउट एक एपेंट इन हे फाइल थे कोस प्रोग्राम आउट हे प्रोग्राम किस फाइले नवर जो एवं एपेंट मुड हे को डाटा निल एपेंट मुड ना यूज करी जो पुनर आबाद डाटा निब तक आगे डाटाटा रिप्लेस हो नतून डाटाटा ओ स्थान बस कंतु जख हमें एपेन मुड यूज करब तक जो आगे को डाटा थे से नीचे चले आसटीमेटली हमारे नतून डाटाटा ऊपर स्थान थको अर्थात एपेन मुडर सुविधा हे एपेन मुड द्वारा जो किस करी आगे जिनगूल तो थकबे और नतून जिसगल एड करते पर अर्थात आगे कोच काटा जापेन मुडटा यूज कर लम सेमिकोन द्वारा लाइन शेष कर लम दें अफिस टीमर भरे अबजेक्ट क्रिएट कर लमजेक्टे अबजेक्ट द्वारा मिल एवं कस्ट ये दुईटा भेरिएबल के फाइले स्टोर करार्जन जा कर एफ आउट मिल डबल स्कूल यूज कर लम जस्ट एक दुईटा भेरिएबल मजखने डाटार मजखने जो एक फाक थे से कस्ट अर्थात हमें एखान जो मिल्ट निब और एखान जो कस्ट निब ताउटर मध्यमे फाइले स्टोर कर लम एंड अब द लाइन हमारे नतून एक लाइन क्रिएट करार्जन सेमिकलन हमार लाइन शेष एन यफिस टीम द्वारा जो लाइन क्रिएट कर लम फाइल ओपेन कर लम फाइल्ट अवश्य हमारे बंद करते हैं बंद करार्जन एफ आउट डट क्लोज फांगशन यूज कर लम जाते जो फाइल ओपेन कर फाइल बंद हो जाए एंड काउंट प्लस प्लस अर्थात प्रथम अवस्था काउंट छो हमार कत जिरो जखने रखल कोच फाइल भरे रखल तक ही से एक बार कर अर्थात काउंट प्लस प्लस मैंने कि काउंट प्लस वन तो काउंट प्लस वन गलो तेल जेहतु एक बार हमारे भेरिएबल एक बार हमें ये यूज कर लम अर्थात एक बार हमें मिल ए कस्ट इनपुट हिसाब निल फाइल स्टोर कर लम तो प्रोग्राम अवश्य देखा जो काउंट कत हो गो एक हो गो जो दुई बार निब दुई हो जाए तीन बार निब तीन हो जाए यह भाव त्रिस दिन पर्त नीते पर त्रिस दिन पर्त गणना कराओ सम्भव तो सी आउट यू इंटर मिल एंड कस्ट काउंट एत टाइम्स तो एन हमारे कत टाइम देखा अवश्य एक बार मैं एक बार हमें मिल ए कस्ट बजार निल अर्थात एक दिन जेको एक दिन होते तो यार मध्यमे ये हमारे इनपुट फांगशन एन हमें ये इनपुट फांगशन यूज कर लम अर्थात इनपुट फांगशन एत किस निल एगला क्यों करते डिसप्ले करते सो डिसप्ले करार्जन एक फांगशन निल टाइप डाटा टाइप इंट डिसप्ले डिसप्ले नाम एक फांगशन निल भेरिएबलगूल के मिल एंड कस्ट एगे कि डिसप्ले करते तो डिसप्ले करार्जन एखे जा कर लम से हमें कि डिसप्ले करब प्रत्येक दिन एक डिसप्ले करब ना हमें जानी जो हमारे प्रोग्रामे प्रत्येक दिन मिल प्रत्येक दिन कस्ट इनपुट हो तो चाची कि जो सपोज आज के किस इनपुट दिल कल के किस इनपुट दिल तो डिसप्ले कि कर आज के और कल के इनपुट जो कर जाते टोटाल टोटाल रेजल्ट देखा से डिसप्ले फांगशन यूज कर लम सो टोटाल मिल 
এই ভেরিয়েবলটা আমি কোথায় ডিক্লেয়ার করলাম করছিলাম মেম্বার ভেরিয়েবলে এই যে এখানে মার্ক হয়ে আছে তো মেম্বার ভেরিয়েবলে যদি আমি কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করি তাহলে ওই ভেরিয়েবলটা আমি ক্লাসের যে কোনো অংশে ইউজ করতে পারি এটা আমরা জানি তো সেই জন্য আমি এখানে ডিসপ্লে ফাংশনে মিল টোটাল মিল অ্যান্ড টোটাল মিলটা ইউজ করলাম এবং ইজিকল টু জিরো দিয়ে দিলাম সাপোজ আমি ধরে নিলাম এই অবস্থায় আমার টোটাল মিল কত জিরো একই রকম টোটাল কস্ট কত জিরো এখন আমি এখানে ইফ স্ট্রিম নামে একটা কিওয়ার্ড ইউজ করছি এই ইফ স্ট্রিম কিওয়ার্ডের কাজটা হচ্ছে যে আমি প্রথম ফাংশনে কি করছিলাম আমার মিল এবং কস্ট মানে ডাটাগুলো আমি ফাইলে স্টোর করছিলাম মানে সংরক্ষণ করেছিলাম এখন আমি চাচ্ছি যে আমি যে ডাটাগুলো সংরক্ষণ করছিলাম ওই ডাটাগুলোকে এনে আমি ক্যালকুলেট করব আমার টোটাল মিল কত টোটাল কস্ট কত তো সেই জন্য আমি ইফ স্ট্রিম ইউজ করলাম অর্থাৎ আমি যা রাইট করেছিলাম প্রথমে সেগুলো আমি রিড করব সেই জন্য আমি ইফ স্ট্রিম কিবোর্ডটা ইউজ করলাম এবং এটা হেডার ফেল হচ্ছে এফ স্ট্রিম ডট এইচ এইচ এইচটা কম্পালসারি নয় তো এফ স্ট্রিম দিলেই হয় এবং আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এফ ইন নামে লাইক অন্য কিছু হতে পারে যা খুশি তা হতে পারে তো আমি এখানে এফ ইন নামে ইউজ করলাম এখন যেহেতু আমি আমার প্রথম রাইট করার সময় আমি ফাইলের নাম দিয়েছিলাম মেল ডট টেক্সট তো এখান এই ফাইল থেকে যখন যেহেতু আমি রিড করব সেই জন্য আমাকে ফাইলের নেম সেম হতে হবে মেল ডট টেক্সট আর যেহেতু আমার আগের জিনিসগুলো দরকার সেই জন্য আমি এখানে কি ইউজ করলাম আই আইও এস ডাবল স্কে রেজুয়েশন অ্যাপেন্ট মানে আমার সব তথ্য আমার প্রয়োজন কোন তথ্য আমার রিপ্লেস হলে আমার জন্য প্রবলেম আচ্ছা এখন আমি এখানে একটা হোয়াইল লুপ ইউজ করলাম তো আমি এখন বলবো কেন আমি হোয়াইল লুপটা ইউজ করলাম কারণ হচ্ছে আমি তো আপনাদের আগেই বলে দিছি যে এই ইনপুট ফাংশনে আমি অলওয়েজ ইনপুট নিতে থাকবো কতদিন নিতে থাকবো তিরিশ দিন পর্যন্ত আমি ইনপুট নিতে থাকবো তো অবশ্যই আমার ফাইলে তিরিশ দিনের জিনিসটা মানে তিরিশ দিনের ডাটাগুলো তিরিশ দিনের জন্য সেভ হবে হ্যাঁ তো তিরিশ দিনের জন্য যদি সেভ হয় তো আমি যদি শুধু রিড করি তাহলে তো শুধুমাত্র এক দিনের ভ্যালুগুলো আসবে সব প্রত্যেক দিনের ভ্যালুগুলো আসবে না তো যাতে আমার প্রত্যেক দিনের ভ্যালুগুলো আসে সেই জন্য আমি হোয়াইল লুপ ইউজ করলাম তো হোয়াইলের কন্ডিশন কি দিলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত এফ ইন ডট এন্ড অব দ্য লাইন এটাকে ইও এফ এটাকে বলা হয় এন্ড অব দ্য লাইন মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত লাইনে শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই এফ ইনটা কি করতে থাকবে ইনপুট নিতে থাকবে এই লাইনের অর্থ হচ্ছে এইটা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার লাইনটা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইনপুট নিতে থাকবে তো যদি আমি দশবার মিল ইনপুট দেই বা ফাইল স্টোর করি তাহলে আমার কয়বার এখান থেকে নিবে আমার ওই আগের দশটা মিলই সে নিবে তো এফ এনের মাধ্যমে আমি এই যে মিল ওয়ান এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিল ওয়ান এই যে মিল ওয়ান নামে আমি একটা ভেরিয়েবল ইউজ করেছিলাম মেম্বার ইয়াতে ডিক্লেয়ার করেছিলাম তো যেহেতু আমি মিল নামে ইনপুট রাইট করছি তো রিড করার জন্য আমার চেঞ্জ ভেরিয়েবল দরকার না হলে আমার গার্বেজ বিলু চলে আসবে সেই জন্য আমি মিল ওয়ান নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম সেটাতে আমি কি করলাম রিড করার পর যা ভ্যালুটা আসলো সেটা মিল ওয়ানে রাখলাম একইভাবে কস্ট ওয়ানেও রাখলাম রিড করার পর আমার যে ভ্যালুটা আসলো এখন যেহেতু আমি টোটাল মিল এবং টোটাল কস্ট বের করতে চাচ্ছি সেই জন্য টোটাল মিল ইজিকলস টু টোটাল মিল প্লাস মিল ওয়ান অর্থাৎ এই মিল ওয়ানে আমার দশ দিনের একটা আসছে সাপোজ তিরিশ দিন আমি যদি তিরিশ দিন ইনপুট দিয়ে থাকি তাহলে তিরিশ দিনের একটা আসছে আর এখানেও তিরিশ দিনের বাজারটা আসছে তো টোটাল মিল আমি প্রথমে কত দিয়েছিলাম জিরো জিরো প্লাস তিরিশ দিনের মিল যোগ হয়ে আমার রেজাল্টটা কোথায় স্টোর হবে টোটাল মিলে স্টোর হবে সেম প্রসেস টোটাল কস্টেও একই রকম টোটাল মিল জিরো দি টোটাল কস্ট জিরো দিয়েছিলাম প্রথমে দেন তিরিশ দিনের কস্ট এখানে আসবে এটার সাথে যোগ হবে যোগ হলে সে কি হয়ে যাবে টোটাল কস্ট এইখানে স্টোর হয়ে যাবে এখন মিল ওয়ানে আমার কতগুলো ছিল তিরিশ দিনের ডাটা ছিল কস্ট ওয়ানেও তিরিশ দিনের ডাটা ছিল তো সেইগুলোকে আমি জিরো করে দিলাম যাতে আমি আর পরবর্তীতে গার্বেজগুলো না আসে আচ্ছা দেন আমি তো আমার টোটাল মিল অ্যান্ড টোটাল কস্ট পেয়ে গেলাম তো টোটাল মিস্ট এবং টোটাল কস্ট যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে আমার কি প্রয়োজন এখন এগুলোতে আমার প্রিন্ট করা প্রয়োজন যে আমি কতটা মিল খেলাম মিল হইলো বা কতটা বাজার করলাম তো সেই জন্য আমি সি আউটের মাধ্যমে টোটাল মিল টোটাল মিল কস্ট টোটাল কস্ট প্রিন্ট করে দিলাম এবং 
আমরা ম্যাস ম্যানেজমেন্টে সাধারণত কি করি যে টোটাল যে কটা মিল হয় আর টোটাল বাজারটা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা পার মিল মানে পার মিল হিসাবটা আমরা বের করতে পারি ঠিক না তো এই পার মিল হিসাবটা আমাদের যেহেতু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এইভাবে বের করতে পারি যে পার মিল ইজিকলস টু ডাবল টোটাল কস্ট অর্থাৎ আমার এখানে পার মিলটা বিভিন্ন টাইপের হতে পারে যেমন দশমিকের পর সিক্স ডিজিট আসতে পারে এইট ডিজিট আসতে পারে তো যদি সিক্স ডিজিট আসে বা এইট ডিজিট আসে সেই জন্য আমি এখানে ডাবল কিউআরটা ইউজ করলাম যাতে আমার দশমিকের পর এইট ডিজিট আসলেও আমার কোনো প্রবলেম না হয় তো টোটাল মিল টোটাল কস্ট ডিভাইডেড টোটাল মিল যা হবে রেজাল্টটা যা হবে সেটা আমার প্রিন্ট হয়ে যাবে তো এইখানে আমি আমার এই টুকের মাধ্যমে আমি আমার মিল অ্যান্ড বাজার নামে যে ক্লাসটা ইউজ করেছিলাম সেই ক্লাসটা আমি শেষ করতে শেষ হলো তো আমি এই ক্লাসটা এখন আমার মেন ফাংশনে যাই দেখি মেন ফাংশনে এই যে মিল অ্যান্ড বাজার যেহেতু ক্লাস নেম তো আমি ক্লাস নেম লেখলাম মানে ক্লাস নেমকে কল করলাম দেন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম তো অবজেক্টের মাধ্যমে আমি ডিসপ্লে ফাংশনটাকে কল করলাম তো ডিসপ্লে ফাংশনকে যদি আমি কল করি তাহলে সে এই যে ডিসপ্লে ফাংশনে আমি সি আউট করেছিলাম তিনটা এই তিনটা জিনিস আমাকে সে দেখাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি শুধু ডিসপ্লেকে কল করলাম কিন্তু ইনপুট শুধু ডিসপ্লেকে কল করলাম কিন্তু আমি ইনপুট ফাংশনকে কেন কল করলাম না কারণ আমি প্রথমেই বলেছি যে যদি ক্লাসের ভিতরে কনস্ট্রাক্টর ইউজ করা হয় কনস্ট্রাক্টরে এটি একটা সুবিধা যে কনস্ট্রাক্টর ফাংশনকে কল করার প্রয়োজন নেই কল না করলেও সেটা তার নিজস্ব মানে সে মানে তাকে যে কোনো জায়গায় যে কোনো জিনিসতে অ্যাক্সেস করা যায় এই বেনিফিটটা পাওয়ার জন্য আমি কনস্ট্রাক্টর ইউজ করলাম তো দেন আমার রায়হানি ইনফরমেশন পেলাম রায়হানের কতটা মিল হলো কতটা বাজার হলো বা তো কতটা খস কস্ট হলো সেটা আমি পেলাম তো আমার প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য এটাই যে ম্যাস ম্যানেজমেন্টের সিস্টেমে যে খুব ইজিলি মানুষ মিলটা এবং বাজারটা হিসাব করে যাতে কারো কম না হয় কারো বেশি না হয় একুরেট একটা মান পাওয়ার জন্য খুব সহজে যাতে আমরা ক্যালকুলেশনটা করতে পারি সেই জন্য আমার এই প্রোগ্রামটা করা তো এইভাবে আমি একটা 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 মেম্বারের ডেফিনেশন তারপরে মিল বাজার কস্ট অ্যানাদার কস্ট এগুলো বের করতে বের বের করতে পারি দেন ব্রেক ব্রেক মানে হচ্ছে এই কেস এর কাজ শেষ এখন যদি ইউজার চায় যে আমি সেকেন্ড পজিশনের যে মেম্বারটা আছে তার তার ইনফরমেশন তার মিল অ্যান্ড বাজার দেখব তো সেই জন্য আমি একই প্রসেস ইউজ করেছি তো যেমন এখানে আমি বলেছি যে ইমরান ইনফরমেশন অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইমরান ইনফরমেশন তো এখানে আমি একটা ক্লাস ইউজ করছি এই ক্লাসটার নেম আমি ইমরানই দিলাম লাইক তো এটা পাবলিক করা হয়েছে আর সব কিছু আগের মতোই জাস্ট সিনটেক্সগুলো একটু ভিন্ন যেমন আমি আগে নিয়েছিলাম ইনপুট ফাংশন এখানে আমি ডিসপ্লে ফাংশন নিয়েছি যাতে গার্বেজ বেগুলো আসে কারণ আমরা জানি যে কল করার সময় দেখা গেছে যে একই টাইপের দু তিনটা ফাংশন থাকলে বা প্যারামিটার যদি না থাকে তাহলে গার্বেজগুলো চলে আসে কোনটা আসবে সেই জন্য তো একই প্রসেসে আমি ক্যারেক্টার নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়ম যাতে আমি নেম নিতে পারি তো এই নেম নিলাম এবং নেমটাই সে এই মেয়ের সাথে কম্পেয়ার করবে কম্পেয়ার করারে যদি ট্রু হয় তাহলে এতটুকু কাজ করবে অর্থাৎ তার নাম প্রিন্ট করবে সে স্টুডেন্ট বলে দেবে তার ফোন নাম্বারটা বলে দেবে তার দৃষ্টি কমিটিটা বলে দেবে আর যদি ফলস হয় তাহলে বলবে যে ইউ টাইপ রং নেম দেন গো টু ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই যে পজিশন আছে সেখানে সে চলে যাবে চলে গেলে সে আবার এখান থেকে রান করা শুরু করবে অর্থাৎ গো টু হচ্ছে একটা একটা সিনটেক্স যা আমরা জাম্প স্টেট স্টেটমেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারি লুপের মতো একটা কাজ করে তো এইভাবে ইনফরমেশন ইমরানের ইনফরমেশন পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে ইমরানের ক্লাস তো ইমরানের ক্লাস নেম অবজেক্ট অবজেক্ট আমি ইমরান নিয়ে দিলাম তো অবজেক্ট ডট ডিসপ্লে আমরা জানি অবজেক্ট দ্বারা কোনো ক্লাসের কোনো ফাংশনকে অ্যাক্সেস করা যায় তো অবজেক্ট ডট ডিসপ্লে দেওয়ার ফলে এইখানে চলে আসবে এইখানে তো এইখান থেকে সে ডেফিনেশনগুলো এইভাবে পর্যায়ক্রমে সবগুলো সে প্রিন্ট করবে অর্থাৎ এইভাবে আমরা ইমরান ইনফরমেশনটা পেতে পারি দেন দেন এখানে বলা হয়েছে মিল বাজার ওয়ান দেখেন আমি এখানে ক্লাস নেন দিছি প্রথমটায় আমি রায়হানি ইনফরমেশন দিয়েছিলাম মিল অ্যান্ড বাজার তো ক্লাস যেহেতু আমি দুইটা ইউজ করছি দুইটা আমার ভিন্ন টাইপ প্রয়োজন কারণ 
একই টাইপ হলে গার্বেজ গুলো আসবে বা কনফিউশন হয়ে যাবে যে কোনটা আসলে রাইট সেই জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন লাইনে নাম দেওয়ার ট্রাই করছি তো আপনারা ভিন্ন ভিন্ন ট্রাই করবেন দেখেন আমি এখানে যেহেতু আমি এখানে ব্লক করার ফলে ওইখানে কিন্তু কার্সারটা আমার চলে গেছে এই যে মিল বাজার ওয়ান ক্লাস নেম তো আমার এখানে মিল বাজার নাম ওয়ান একটা ক্লাস নেম আছে তো আমি একই জিনিস নিলাম যে মিল কস্ট একই প্রসেস কাউন্টস করব সে কতবার ইনপুট নিল কতবার ইনপুট দিল ইন্টার টুডেস মিল মিল নিব কস্ট নিব অফিস টিম হচ্ছে প্রোগ্রাম থেকে ফাইল স্টোর করার জন্য দেখেন আমি রায়হানের ক্ষেত্রে এখানে ইউজ করেছিলাম ফাইল নেমটা মিল ডট টেক্সট কিন্তু যেহেতু মিল ডট নামে টেক্স নামে একটা আছে তো সেই জন্য আমি আর নিলাম না আমি এখানে নিলাম কি যে ওয়ান ডট টক্সট টেক্সট তো এখানে আপনি যে কোনো নাম নিতে পারেন বাট ডটের পরে টেক্সট ফাংশনটা জরুরি কারণ এটা একটা নোট প্যাড নোট প্যাডে এই এই ফাইলগুলো স্টোর হয় নোট প্যাডের মাধ্যমে স্টোর হয় তো ওই টেক্সটা জরুরি এছাড়া আপনি এতটুকু যা খুশি তা দিতে পারেন তো অ্যাপ অ্যান্ড মোড ইউজ করার অর্থ তোমরা জানি যে অ্যাপ অ্যান্ড মোড ইউজ করলে আগের যে ভিডিওগুলো সেগুলো স্টোর হয়ে থাকে সেগুলো যাওয়ার কোনো ভয় থাকে না রিপ্লেস হয় না তো এই অ্যাফ আউটের মাধ্যমে আমরা মিল অ্যান্ড কস্ট ফাইল স্টোর করে ফেললাম ফাইলটাকে ক্লোজ করলাম কাউন্টস প্লাস প্লাস অর্থাৎ আগের যা কাউন্ট ছিল প্রথমে জিরো ছিল তো একবার নেওয়ার ফলে এক হয়ে গেল তো ওই একটাকে আমি আবার প্রিন্ট করলাম আমি যখন আবার নিব তখন দুই হয়ে যাবে আবার নিব তিন হয়ে যাবে এইভাবে আমার প্রোগ্রাম চলতে থাকবে যখনই দেখব যে আমার প্রোগ্রামটা তিরিশ হয়ে যাচ্ছে তখনই আমি বুঝতে পারবো যে আমার তিরিশ দিন অথবা একত্রিশ দিন অথবা উনত্রিশ দিন হয়েছে তো মাস অনুযায়ী তো যখনই বুঝতে পারবো যে আমার মাস শেষ লাস্ট দিন এইটা তো ওই দিনের পর আমি সবগুলো মিলকে অ্যাক্সেস করে টোটাল মিল টোটাল কস্ট এগুলো আমি বের করতে পারবো তো যেহেতু আমি ইনপুট নিলাম ইনপুট নেওয়ার কাজ শেষ তো এই ইনপুটটা আমি কনস্ট্রাক্ট হিসাবে নিলাম যাতে আমার কল করতে না হয় বেশি খুব ইজিলি করা যায় তো কনস্ট্রাক্টর ইনপুট ফাংশনটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর হিসেবে নিছি দেখেন ক্লাস নেম আর ফাংশন নেম সেম এটাকে বলা হয় কনস্ট্রাক্টর যদি ভিতরে কিছু না থাকে এটাকে বলা হয় ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আর ভিতরে যদি কিছু থাকে অর্থাৎ প্যারামিটার থাকে সেটাকে বলা হয় প্যারামিটার বেস কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টর দুই টাইপ হয় তো আচ্ছা আমরা এখন এইগুলো নিয়ে আলোচনা করি যে কনস্ট্রাক্টর সুবিধা কি কনস্ট্রাক্টর সুবিধা হচ্ছে যে দেখেন আমি কিন্তু এখানে ইনপুট ফাংশনটা বা কনস্ট্রাক্টর ফাংশনটা আমি এখানে কল করি নেই তারপরে কিন্তু আমি এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে যে কনস্ট্রাক্টর সুবিধা যে কল করা ছাড়াও ক্লাসের ভিতরে কোনো ফাংশনকে অ্যাক্সেস করা যায় কনস্ট্রাক্টর কিওয়ার্ড দ্বারা আচ্ছা তো আমার ইনপুট ফাংশন শেষ এখন আমি যেটা ইনপুট নিলাম সেটা ডিসপ্লে করার জন্য টোটাল মিল নিলাম টোটাল কস্ট ইফ স্ট্রিম অর্থাৎ আমি এখানে যা রাইট করছিলাম প্রোগ্রাম থেকে ফাইলে স্টোর করছিলাম ওই জিনিসগুলাকে এনে আনার জন্য আমার রিড করতে হবে সেই রিড করার জন্য আমি ইফ স্ট্রিম কিওয়ার্ডটা ইউজ করলাম অ্যাপ ইন একটা অবজেক্ট তো অবজেক্টের মাধ্যমে ওই সেম ফাইল নেম হবে কারণ আমি এই ফাইল থেকে বেরলেগুলো আনবো সেই জন্য আর এখানে একটা হোয়াইল লুপ চালাইছি হোয়াইল লুপের মিনিং হচ্ছে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার রিড করা শেষ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে কারণ এখানে দেওয়া আছে এন্ড অব দ্য ফাইল এটাকে বলা হয় এন্ড অব দ্য ফাইল ইও এফ ফাংশন বলা হয় এন্ড অব দ্য ফাইল অর্থাৎ আমার ফাইলে যতক্ষণ না পর্যন্ত নাল ক্যারেক্টার পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই অবজেক্টটা ইনপুট নিতেই থাক নিতেই থাকবে হ্যাঁ তো ইনপুট নিতে নিবে নিবে বুঝলাম তো নিশা নিয়ে আমার একটা ভেরিয়েবলে অবশ্যই রাখতে হবে তো সেই জন্য আমি মেল ওয়ান কস্ট ওয়ান নামে ভেরিয়েবল নিলাম যাতে প্রথম ক্ষেত্রে যা ইনপুট নেবে অর্থাৎ মিল মিল নাম মিলগুলো নেবে সেটা মিল ওয়ানে রাখবে কিন্তু কস্টগুলো ইনপুট নেবে কস্টগুলো রাখবে দেন টোটাল মেল বের করলাম টোটাল মেল প্লাস মিল ওয়ান অর্থাৎ এখানে যে যত দিনের মিলগুলো ইনপুট নেওয়া হয়েছে সবগুলো প্লাস টোটাল মেল যোগ করে সে এখানে স্টোর করবে একই রকম কস্ট এখানে স্টোর করবে দেন যেহেতু আমার এখানে মিল ওয়ানের সব প্রত্যেক দিনের মিলগুলাই আছে অর্থাৎ সাপোজ আমি যদি দশবার মিল দেই মানে দশ দিন মিল ইনপুট দেই এই ইনপুট ফাংশন দ্বারা তো আমার এখানে কিন্তু দশ দিনেরটাই চলে আসবে এইখানে একই রকম যদি দশ দিন কস্ট দেই বাজারটা দেই কত টাকা কস্ট হলো এটা দেই দশ দিনেরটাই চলে আসবে তো যেহেতু আমার টোটাল মিল এবং টোটাল কস্ট আমরা পেয়ে গেছি সো আমার আর মনে হয় না যে এখানে মিল ওয়ান আমার দশ দিনেরটা স্টোর করে রাখা প্রয়োজন তো সেই জন্য আমি মিল ওয়ানে জিরো করে দিলাম অর্থাৎ দশ দিনেরটা চলে গেল এখন হয়ে গেল কত জিরো 
এখানেও জিরো আমি আবার যখন প্রয়োজন হবে আবার রিড করব এফ স্ট্রিং দ্বারা রিড করে আবার অ্যাক্সেস করতে করতে পারবো এখানে আমি যে টোটাল মিল নিলাম সেটাকে প্রিন্ট করলাম টোটাল মিল দ্বারা যে টোটাল কস্ট নিলাম টোটাল কস্টটাকে আমি প্রিন্ট করলাম যে এটা হচ্ছে আমার টোটাল কস্ট তো যদি আমি টোটাল মিল এবং টোটাল কস্ট পেয়ে যাই তাহলে আমি পার মিলও পেয়ে যাব আর পার মিল যদি বের করতে পারি তাহলে আমার কত টাকা খরচ হইল কত টাকা আমার ব্যয় হলো কত টাকা আমি বাকি রইল এগুলো আমি বের করতে পারবো খুব ইজিলি তো সেই জন্য এখন দেখেন টোটাল মিল আর বাজার ভাগ করলে এটা অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে হয়তো বা প্লট মানে দশমিক সংখ্যা আসতে পারে দশমিকের পরে ফোর ডিজিট সিক্স ডিজিট সিক্স ডিজিট অথবা এইট ডিজিট আসতে পারে তো সেই জন্য আমি ডাবল কিওয়ার্ডটি ইউজ করলাম ডাবল কিওয়ার্ডের সুবিধা হচ্ছে যে দশমিকের পরে অনেকগুলো ডিজিট থাকে রিমুভ হয় না অ্যাটলিস্ট এই জন্য আমি ডাবল কিওয়ার্ডটি ইউজ করলাম তো মিল টোটাল কস্ট সরি টোটাল কস্ট আর টোটাল মিল দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যাবে তা আমার এখানে এসে স্টোর হবে তো এইভাবে এই যে এইভাবে এইভাবে ইন্দ্রাণে ডেফিনেশন পেতে প্লাস প্লাসকে কল করে এইভাবে এই যে অবজেক্ট আমি যদি মিল বাজার ওয়ান অর্থাৎ ইন্দ্রাণের যে মিল বাজার নামে যে ক্লাসটা তৈরি করছিলাম ওইটা একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম অবজেক্ট ডট যদি ডিসপ্লে দেই অবজেক্ট ডট ডিসপ্লে হচ্ছে তখন এটা চলে আসবে যে ইন্দ্রাণ নামে যে ক্লাস আছে ওই ক্লাসের ডিসপ্লে নামে যে ফাংশনটা আছে এটাতে তো আসলে সেখান থেকে সেই ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবে ইনফরমেশন শো করবে তো এইভাবেই দেন ব্রেক ব্রেক মানে হচ্ছে কাজ এটা কাজ শেষ এখন যদি কেউ এইখানে সিই নিয়ে যদি কেউ ওয়ান অর টু ছাড়াও অন্য কোনো ইন্টেজার টাইপ ইনপুট নেয় তখন ইউজার তাকে বলে দিবে প্রোগ্রাম তাকে বলে দিবে যে ইউ প্রেস দ্য রং কিওয়ার্ড যদি রং কিওয়ার্ড হয় দেন ব্রেক প্রোগ্রাম ব্রেক হয়ে যাবে তো ইউজারকে যেটা বুঝতে হবে যে এইখানে যে মেসেজ দেওয়া আছে এই মেসেজ দেখে ইউজারকে বুঝতে হবে যে প্রোগ্রামটা বেস কি প্রোগ্রামটা কিভাবে এক্সিকিউট করা যায় বা প্রোগ্রামটা কিভাবে সামনের দিকে আগানো যায় এটাই হচ্ছে এই মেসেজের কাজ আর এখানে ডো হোয়েল ইউজ করার মিনিং একটাই যে আমি প্রোগ্রামটা চাচ্ছি যে বারবার ইউজ করব লাইক আমি ইমরানের রায়হানের ডেফিনেশন দেখলাম মিলিয়ন বাজার দেখলাম কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমি আরও অনেকের দেখব তো নর্মাল কি হয় নর্মালি হয় যে যদি আমি ডো হোয়েল ইউজ না করি নর্মালি যেটা হয় যে আমি যে কোনো একজনেরটাই অ্যাক্সেস করতে পারব এক্সিকিউট করতে পারবো আমি একসাথে অনেকগুলো এক্সিকিউট করতে পারবো না কিন্তু আমি যখনই ডো হোয়েল অথবা হোয়েল লুপ চালাবো তখনই আমি একসাথে অনেকেরটা এক্সিকিউট করতে পারবো লাইক যেমন আমি এখন আপনাদেরকে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করে দেখাচ্ছি এইখানে দেখেন কিছু এস এম এস দেওয়া আছে ইউজারকে যে ইন্টারভিউর চয়েস ওয়ান রায়হান টু ইমরান ইন্টারভিউর চয়েস সাপোজ আমি ওয়ান প্রেস করলাম দেন আসলো কি বললো ইন্টারভিউ মানে নামটা সে চাচ্ছে আমি যদি নামটা ইনপুট থেকে নেই তো কি দেখেন এখানে এই রায়হান নামে যে মেম্বার আছে তার ইনফরমেশনগুলো চলে আসছে Uh, his or her name Raihan, he is a student, uh, phone number like at the district Gajipur. Then at SMS as low, enter today's meal. Suppose meal, uh, meal, dilam, duita, then cost, cost, suppose I'm going to show you the dilam. Then, this is the total meal, uh, total cost, passenger, 656. This is the total meal, and this is the total cost. Then, কস্ট পার মিল অর্থাৎ পার মিলে তার কত টাকা হিসাব হিসাব হলো সেটাও দেখাচ্ছে যে একশো দশ টাকা সরি একটু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে কেন একান্ন দেখালো আর কেন এত পাঁচ হাজার ছয়শো বারো টাকা দেখালো কারণ আমি এখানে ইনপুট দিছি দুই আর দিছি দুই কস্ট দিছি তিনশো একুশ টাকা তো আমার এত দেখানোর কথা না কারণ এটা দেখানোর অর্থ হচ্ছে যে আমি ওই ফাইলে আগে যে সমস্ত ইনপুটগুলো আমি দিয়েছিলাম যেমন দেখেন আমার এই ফাইলে অনেক ইনপুট দেওয়া আছে তো যখন আমি এই যে আগের ইনপুটগুলো আমি যখনই দিয়েছিলাম ওই ইনপুটগুলো আমার কিন্তু স্টোর হয়ে আসে আর এই যে দেখেন এই ইনপুটটা কিন্তু আমি মাত্র দিলাম যেমন দুই মিল মিল দিয়েছিলাম দুইটা আর বাজার দিয়েছিলাম তিনশো টাকা এগুলো কিন্তু ঠিকই আছে আর আগে আমি ইনপুটগুলো দেওয়াতে সব কিছু মিলে আমার মিল অ্যান্ড কস্ট আসলো একান্নটা মিল আর পাঁচ হাজার ছয়শো বাউন্ন টাকা হচ্ছে কস্ট 
দেন আমার পার মিল হচ্ছে একশো দশ টাকা করে তো একশো দশ টাকার পরে দেখেন কিছু দশমিক সংখ্যা আসছে যেমন পয়েন্ট এইট টু ফোর এটা আসার কারণ হচ্ছে যে আমি এখানে প্রোগ্রামে আমি এটাকে আমি কি হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছিলাম যে ডাবল হিসাবে আমি ডিক্লেয়ার করেছিলাম এই জন্য আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে দেখেন এই যে প্রোগ্রামটা আমি একটা একজনের ইনফরমেশন আর মিলবাজার ইনপুট নিলাম বা রান করালাম কিন্তু আমার প্রোগ্রামটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি কারণ কি কারণ আমি প্রোগ্রামে ডো মোবাইল ইউজ করেছিলাম দেন সে এই ইউজ করার জন্য সে আবার প্রথম থেকে আমার কাছে ইনপুট চাচ্ছে যে ইনপুট ইউজ চয়েস সাপোজ আমি টু প্রেস করলাম দেন নেম দিলাম ইমরান দেখেন কি আসে ইমরান এই ইনফরমেশন চলে আসলো যে নাম হচ্ছে ইমরান স্টুডেন্ট ফোন নাম্বার এত ডিস্ট্রিক্ট কুমিল্লা তো তারও মেল চলে আসলো মেল চাচ্ছে দিলাম বাজার সাপোজ দুশো চোদ্দো টাকা দিলাম দেখেন তার টোটাল মিল হচ্ছে কটা দশটা আর সে বাজার করছে কত টাকা চার হাজার নয়শো আটচল্লিশ টাকা তো তার পার মিল কত টাকা হচ্ছে চার হাজার নয়শো চুরানব্বই দশমিক আট এটা হচ্ছে তার পার মিল তার পার মিলে এত টাকা করে সে খরচ করছে তো এখানে দশটা আর এখানে এত টাকা হওয়ার কারণ একটাই যে আমি আগে যতবার এই প্রোগ্রামটা আমি রান করেছিলাম ততবারই আমি ইনপুট দিছিলাম আর ওই ইনপুটগুলো স্টোর হয়ে থাকাতে সে এই যে দেখেন এখানে ইনপুটগুলো স্টোর হওয়া থাকাতে সে আমার এইগুলো স্টোর হওয়া থা স্টোর হওয়াতে আমার এখান থেকে সে কালেক্ট করে টোটাল মিলটা সে বলে দিচ্ছে যেমন আমি এখন বর্তমানে আমি এখন এই মিলটা দিয়েছিলাম যে টু দুটা হচ্ছে মিল দুশো চোদ্দো টাকা হচ্ছে বাজার কিন্তু আগেরগুলো সহ সে টোটালটা আমাকে বলে দিচ্ছে এটাই হচ্ছে ফাইল ইনপুট আউটপুটের বেনিফিট তো এইভাবে আমরা প্রোগ্রামটা ইউজ করতে পারি আর এটা হচ্ছে যে প্রোগ্রামটা ইউজ করার একটা তো এইভাবে আমরা যে কোনো ম্যাস অথবা হোস্টেল অথবা যে কোনো কিছুর এই ধরনের হিসাবগুলো যেমন কোনো ম্যাসের এক মাসের মিল কয়টা কস্ট কত এগুলো হিসাব নিকাশ করে সে কত পাবে কত দিতে হবে এই সামথিং এগুলো আমরা খুব সহজেই বের করতে পারি আর দেখা যাচ্ছে যে একটা মেসেজ যদি কোনো মেম্বার নিউ আসে তার ইনফরমেশন কালেক্ট করা তার এগুলো স্টোর করে রাখা কেউ যাতে জিজ্ঞাসা করে বলতে পারি তার এই এগুলো এত এত এই জন্য এই মত প্রোগ্রামটা করা তো থ্যাংক ইউ অল অফ দেম ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম